എല്ലാവർക്കും നിസാന ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിസാന ഞാൻ ഇന്ന് മാത്സ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ നേടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നൊരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് അതെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തന ഗുണനം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ടീച്ചറ് അറുപത്തിനാലിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് അറുപത്തിനാല് കിട്ടാനായിട്ട് കൃതികളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് അറുപത്തിനാല് കിട്ടാൻ രണ്ടേ കൃതി ആറ് ചെയ്താൽ അറുപത്തിനാല് കിട്ടും എട്ടേ കൃതി രണ്ട് ചെയ്താൽ അറുപത്തിനാല് കിട്ടും അറുപത്തിനാല് കൃതി ഒന്ന് ചെയ്താൽ അറുപത്തിനാല് കിട്ടും നാല് കൃതി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് ആണ് ഇനി രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് ഇന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെ രണ്ടേ കൃതി ആറ് ഇന്റ് രണ്ടേ കൃതി ആറ് ചെയ്യാം രണ്ടേ കൃതി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടേ കൃ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് എസ് ഇക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് കൃതി രണ്ട് പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം ഏതാണ് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി നാല് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറും വരും അതായത് പതിനാറ് കൃതി മൂന്ന് പതിനാറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പതിനാറ് കൃതി മൂന്ന് ഇനി രണ്ട് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടാൻ രണ്ടേ കൃതി ആറ് ഇൻറ്റ് രണ്ടേ കൃതി ആറ് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടാൻ രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അതായത് രണ്ടേ കൃതി ആറിനെ ആറിന്റെ പകുതി മൂന്നാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കത് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്നും രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എട്ടേ കൃതി നാലും രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടേ കൃതി ആറ് കൃതി രണ്ട് രണ്ടേ കൃതി ആറ് കൃതി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതെ രണ്ടേ കൃതി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി ആറ് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടേ കൃതി ആറ് കൃതി രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടേ കൃതി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി ആറാണ് രണ്ടേ കൃതി ആറ് കൃതി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി ആറ് പ്ലസ് ആറ് രണ്ടേ പ്ല രണ്ടേ കൃതി ആറ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം രണ്ടേ കൃതി നാല് കൃതി മൂന്ന് രണ്ടേ കൃതി നാല് കൃതി മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി നാല് രണ്ടേ കൃതി നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് അതായത് നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് കൃതി നാല് രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് കൃതി നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കുടിക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടേ കൃതി പന്ത്രണ്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഇത് രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് എന്നാണ് രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കുണിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് അതായത് രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ടേ പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും മതി ഏതായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്
കൃതി എം ഇൻറ്റു പി കൃതി എം ഇൻറ്റു എൻ ടൈംസ് പി കൃതി എം പോണുണ്ട് അതായത് പി കൃതി എം എൻ തവണ ആവർത്തിച്ച് കുടിക്കണം ഫിസിക്കൽ ടു പി കൃതി എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ തവണ എം കൂട്ടണം അതായത് പി കൃതി എൻ ഇൻറ്റു എം അത് എം ഇൻറ്റു എൻ ഒന്നും പറയാം ഫിസിക്കൽ ടു പി കൃതി എം എൻ അതിന് ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടി ടു ഇസിക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു വരും അല്ലെ അപ്പോൾ വണ്ണും തേർട്ടി ടു പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ടുവും സിക്സ്റ്റീനും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റും ഇസിക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോറും എയ്റ്റും അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ കൃതികളാണ് തേർട്ടി ടു രണ്ട് കൃതി അഞ്ചാണ് അതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ട് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി ഒന്നാണ് നാല് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി രണ്ടാണ് ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ഉള്ള മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ കൃതികളാണ് രണ്ട് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി ഒന്ന് നാല് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് എട്ട് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് പതിനാറ് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് സിക്കൾ ടു രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് കൃതി നാല് എൺപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് കൃതി ഒന്ന് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് കൃതി മൂന്ന് മൂന്ന് കൃതി നാല് ഇതെല്ലാം എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ട് ഇസിക്കൾ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇസിക്കൾ ടു അതായത് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അത് നമുക്ക് ഫാക്ടർ ട്രീ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ടു ഫോർട്ടീനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും സിക്സ്റ്റീനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി കിട്ടും തേർട്ടീനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്കൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് രണ്ട് കൃതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൃതി രണ്ട് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് രണ്ട് കൃതി നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി നാല് അങ്ങനെ മുഴുവനായി ഇരുപത് ഘടകങ്ങളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഉള്ളത് ഇത് ടീച്ചറ് പട്ടികയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പർ തേർട്ടി ടു അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതികളുടെ ഗുണനഫലമായി ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്രൈംസ് ഏതാണ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സിക്സ് അടുത്തത് എയ്റ്റി വൺ ത്രീ റൈസ്
അടുത്തത് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് കൃതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൃതി ഒന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ട്വന്റി ഇത് ടീച്ചർ ഒരു പ്രോജക്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് എൺപത്തി ഒന്ന് എസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് കൃതി നാല് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ ഏതാനും സംഖ്യകളെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതിയായി എഴുതുക അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും എഴുതുക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യങ്കമായി വരുന്ന സംഖ്യകളും ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പ്രോജക്ട് തേർട്ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ട്വൽവ് റൈറ്റ് സം മോർ നമ്പേഴ്സ് ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം ആൻഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദി ഹാവ് How did you calculate the number of factors? Is there any relation between the numbers in exponents and the number of factors? Now, let's talk about the conclusion of the project. The uh, findings, the way of data collection, 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 the way of data collection. numbers written as products of powers of primes number of factors 32 number adithe asankhya 32 aanu written as products of powers of primes 2 raised to 5 number of factors 6 adutade 81 uh, written as products of powers of primes 3 raised to 4 number of factors 5 അടുത്ത സംഖ്യ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുന്നൂറാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കൃതി രണ്ടാണ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് രണ്ട് കൃതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇരുപത് അടുത്ത സംഖ്യ തൊണ്ണൂറാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത സംഖ്യ നൂറ്റി എൺപതാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് രണ്ട് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം രണ്ട് കൃതി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് പത്താണ് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂൾ എക്സാമിൻസ് എഴുതാം കേട്ടോ നൂറ്റി അഞ്ച് റിട്ടേൺ ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈംസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം എ കൃതി എം ഇൻറ്റു എ കൃതി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കൃതി എം പ്ലസ് എൻ എ കൃതി എം ബൈ എ കൃതി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കൃതി എം മൈനസ് എൻ ഫോർ എം വലുതായാൽ അടുത്തത് എ കൃതി എം ബൈ എ കൃതി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ കൃതി എൻ മൈനസ് എം അതിൽ എൻ വലുതായാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എ കൃതി എം കൃതി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കൃതി എം എൻ അടുത്ത ടീച്ചർ ഒരു ഗെയിം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും പ്രിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ വരച്ചും കളിക്കാട്ടോ 
ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവ